കുഞ്ഞിക്കുരുവിയുടെ അഹങ്കാരം ഒരു തെങ്ങിന്റെ പൊത്തിലാണ് കുഞ്ഞിക്കുരുവിയും മക്കളും താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നും രാവിലെ കുഞ്ഞിക്കുരുവി മക്കൾക്ക് തീറ്റ തേടി പോകും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള തീറ്റയുമായി അവളെത്തും ഒരു ദിവസം പൊത്തിനടുത്ത് ഒരു തട്ടും മുട്ടും കേട്ട് കുഞ്ഞിക്കുരുവി പുറത്തേക്ക് തല നീട്ടി നോക്കി അപ്പോഴതാ തൊട്ടു മുമ്പിൽ കാക്കാത്തി കുന്നിലെ മരംകൊത്തി മുത്തിയമ്മ നിൽക്കുന്നു കുഞ്ഞിക്കുരുവിയെ കണ്ടപ്പോൾ മരംകൊത്തി മുത്തിയമ്മ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിക്കുരുവി കുഞ്ഞിക്കുരുവി നീ ഈ മരത്തിൽ നിന്നും എത്രയും വേഗം താമസം മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് മരംകൊത്തിയുടെ വാക്കുകൾ കുഞ്ഞിക്കുരുവിക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ല അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു മുത്തിയമ്മേ എന്നെ ഉപദേശിക്കുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ വന്ന വഴിക്ക് പോയിക്കോളൂ അത് കേട്ട് മരംകൊത്തി മുത്തിയമ്മ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നീ താമസിക്കുന്ന ഈ തെങ്ങ് കുറെ പഴക്കം ചെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ചുവട് ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി ഏത് നിമിഷവും ഇത് നിലംപൊത്താം മരംകൊത്തി അത് പറഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞിക്കുരുവി കാര്യമായി എടുത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല കുഞ്ഞിക്കുരുവി ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം ഈ നാട്ടിലെ മിക്ക മരങ്ങളിലും പക്ഷികൾക്ക് പൊത്തുണ്ടാക്കി കൂട് കെട്ടിക്കൊടുത്തത് ഞാനാണ് നീ താമസിക്കുന്ന ഈ പൊത്തും ഞാനുണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് ഈ തെങ്ങിന്റെ പഴക്കം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മരം കൊത്തി എങ്ങോട്ടോ പറന്നുപോയി കുഞ്ഞിക്കുരുവി അവിടെ നിന്നും മാറി താമസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നാൽ ആ തെങ്ങിൽ മറ്റൊരു പൊത്തിൽ ഒരു മൈന താമസിച്ചിരുന്നു അവൾ മരം കൊത്തി പറഞ്ഞത് കേട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം കാറ്റും മഴയും വന്നു കാറ്റിൽ കുരുവി താമസിച്ചിരുന്ന തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണു കുഞ്ഞിക്കുരുവിയും മക്കൾക്കും നല്ല പരിക്ക് പറ്റി വേദന കൊണ്ട് അവളുടെ മക്കൾ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കുരുവിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി മരം കൊത്തി മുത്തിയമ്മ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ ഗതിയുണ്ടാവില്ലെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ സമയത്ത് മൈന അവിടെ എത്തി അവൾ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിക്കുരുവി മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം അവർ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണെന്ന് കുഞ്ഞിക്കുരുവിക്കും തോന്നി അവൾ ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തി